Oke teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya akan melanjutkan e, Kajian tentang kayu bajakah Di bagian kedua ini e, Jadi sambungan video kemarin Jadi teman-teman bisa cek Tentang penelitian dari Ristoja itu teman-teman ya Riset tumbuhan obat dan jamu Coba teman-teman cek di google Itu sudah ada e, Penelitiannya teman-teman ya Ristoja itu jadi Beberapa jenis tumbuhan yang diteliti oleh, oleh Ristoja itu e, bisa teman-teman temukan di situs Ristoja itu sendiri. Nah, itu jadi menjadi tambahan pelajaran juga teman-teman ya. Nah, suatu hari teman-teman ya, saya e, berguru juga dengan beberapa herbalis. Kita bisa bergurunya melalui video-video e, yang mereka buat. E, bisa juga kita belajar... E, langsung teman-teman ya Kalau mungkin teman-teman ketemu dengan orang yang Mungkin pemahamannya herbalnya Itu lumayan Itu teman-teman bisa menghubungi Orang tersebut Itu bisa di channel-channel mereka Bisa hubunginya ah, Saling berbagi lah teman-teman ya Saling berbagi Jadi waktu itu saya juga e, Mengumpulkan beberapa youtuber e, Kayu bajaka ini Agar kita bersama-sama untuk Mengklasifikasikan jenis dan khasiat dari kayu bajaka Jadi waktu itu kita sudah membuat sebuah grup e, Youtuber bajaka dan juga bajaka tampala teman-teman ya Jadi e, karena banyaknya e, Peminat dari herbal kayu bajaka ini Jadi saya melihat banyak sekali juga teman-teman Yang youtuber-youtuber e, kecil yang waktu itu masih kecil ya Uh, yang salah ambil dalam uh, uh, ini teman-teman ya herbal kayu bajaka itu salah ambil banyak yang mengambil yang jenis kalalawit teman-teman ya karena kalalawit ini belum diklasifikasikan khasiat dan manfaatnya jadi belum banyak yang tahu jadi waktu itu saya mencoba merangkul semua youtuber youtuber kecil itu kita gabungkan di satu grup kalau nggak salah itu ada sekitar 15 youtuber yang pernah bergabung dahulu kita membahas di sana apa yang sudah kita temukan kita membahas dan juga kita e, menggabungkan juga beberapa orang yang mampuni teman-teman ya jadi waktu itu saya juga kenal dengan seorang herbalis dari Medan itu ibu e, ibu ibu Siva Deni teman-teman ya bu bu Siva namanya beliau itu juga Uh, peracik herbal teman-teman ya Peracik herbal beliau juga Bisa uh, menggabungkan Beberapa herbal untuk dijadikan Obat teman-teman ya Merah muda meracik Nah dari beliau inilah saya berbagi banyak informasi Tentang uh, kayu bajaka Nah pada suatu hari beliau itu pernah uh, Menghubungi teman-teman ya Menghubungi uh, guru Adik-adik uh, kita itu Beliau cat Ternyata guru itu sangat baik hati sekali, ramah dan e, mau memberikan berbagai banyak informasi tentang e, kayu bajaka ini. Nah, beliau itu juga kalau ada yang minat, e, saya melihat itu ada juga beliau itu memberikan kepada orang-orang yang ini. Cuman beliau tidak menjualnya kan kawan, cuman memberikan e, ala kadarnya saja. Cuman mungkin tidak beliau lanjutkan karena kesibukan beliau sebagai pengajar teman-teman ya nah dari hasil ini hmm, saya juga dapat mem memberikan penjelasan bahwasanya ternyata teman-teman ya uh, untuk bisa sembuh mengkonsumsi herbal kayu bajaka ini tambahannya adalah ternyata beliau juga memasukkan daun dari uh, kayu bajaka itu sendiri teman-teman ya untuk diminum nah bagaimana eh uh, untuk agar cepat sembuh tuh ternyata saya dia direbus juga dengan daunnya teman-teman inilah informasi yang saya temukan. Cuman bagaimana bagi teman-teman uh, yang membeli herbal kayu bajaka yang sudah dalam bentuk kering itu kan kawan? Itu tidak apa-apa. Ternyata uh, sebenarnya memang semakin komplit kalau kita menggabungkan antara akar batang dan juga daunnya kulit batangnya itu untuk dijadikan herbal. Cuman mungkin makanya bagi teman-teman yang jauh Tentu tidak bisa uh, kami atau teman-teman sekalian itu uh, Mengirimnya dalam bentuk basah teman-temannya Karena kalau dia basah itu akan berjamur Dan itu 
uh, tidak baik juga dikonsumsi. Jadi salah satunya agar herbal ini tetap terjaga khasiat dan manfaatnya adalah di keringkan sekering-keringnya teman-teman ya setelah dikeringkan nah itu yang nanti direbus dalam ilmu pengeringan ini saya juga e, belajar dari beberapa channel youtube herbalis teman-teman ya tujuannya agar kalau kita e, menjemur e, herbal tadi teman-teman ya jadi tertutup lah pori-porinya itu jadi kandungan yang di dalamnya itu tetap utuh dan terjaga teman-teman ya nah Nah untuk di kemudian harinya teman-teman ya Herbal kayu bajaka ini semakin berkembang lagi Dan yang untuk jenis-jenis uh, kayu bajaka ini semakin banyak lagi Jadi banyak masyarakat yang bingung Bagaimana ini kenapa ada bajaka uh, ini, bajaka itu, bajaka bau rempah, bajaka hitam, bajaka uh, darah naga Dan bajaka super, bajaka king, bajaka Segala macam jenis bajakah teman-teman ya Jadi para masyarakat yang mengkonsumsi kayu bajakah ini bingung Yang dahulunya cuma tahu bajakah kalalawit atau ingkait eh, Kemudian bajakah tampala uh, Sekarang ada lagi bajakah bau rempah Ada yang bau rempah eh, kunyit Ada juga eh, bau mangga muda dan segala macamnya jadi di channel ini kita sudah mengklasifikasikan nama dan jenisnya teman-temannya. Jadi jangan lupa tonton video channel sebelumnya tentang pembahasan jenis-jenis uh, kayu bajaka yang bau rempah ininya. Nah cuman setelah kita telusuri teman-teman ya ternyata kayak herbal kayu bajaka ini tidak hanya populer uh, di Indonesia. Di Cina lebih dahuluan yang di seteng itu lebih dahuluan teman-temannya kemudian uh, di Vietnam. Dengan nama kastanya itu atau itu apa ada kita ketemu dengan satu situs yang mengatakan bahwa bajaka uh, Ufaria grandiflora teman-teman ya. Mungkin di beberapa suku itu memasukkannya ke jenis tumbuhan uh, apa nah itu. Kalau nggak salah si larak apa, karlarak. Nah jadi... Jenis-jenis uh, ovaria ini pun beragam teman-teman ya Jenis bajaka ovaria Atau ada yang bilang bajaka bau rempah Atau juga ada yang bilang bajaka hitam teman-teman ya Itu setelah saya telusuri juga dari situs-situsnya itu Terkenalnya itu saya dapat situsnya itu tentang di Vietnam teman-teman ya Vietnam Jadi di situs Vietnam itu kita ketemu bahwasanya ovaria grandiflora dan juga Nama sinonimnya itu uh, Litoralis Teman-teman ya Ufaria Litoralis Hes Mungkin ada juga yang bilang Tampala Hes Atau Tampala Litoralis Sebenarnya itu merujuk kepada uh, Jenis Ufaria Teman-teman ya Jadi Ufaria ini Varianya juga banyak Jenis dan uh, Ininya juga banyak Ufaria inilah yang Sekarang uh, Banyak juga peminatnya Teman-teman ya jadi kita di sini ini berpikir begini teman-teman ya Semakin banyak jenis kayu bajaka ini Para pasien dan pembeli ini akan semakin bingung Benar itu teman-teman ya Akan semakin bingung yang mana harusnya untuk bisa digunakan Nah dari sini saya belajar herbalis bahwasanya Itu kembali lagi kepada pasiennya tadi teman-teman ya Di sinilah kita sedikit uh, Mencari informasi kepada guru-guru herbalis Bagaimana caranya kalau seandainya dia darah tinggi Apakah cocok dengan bajaka ini Kalau dia darah rendah Apakah cocok dengan bajaka ini Kemudian eh, dengan golongan darah teman-teman ya Kalau golongan darah ini apa yang cocok Itu kita coba eh, menspesifikkan lagi eh, fungsinya teman-teman ya Yang kemudian kita setelah meneliti di situs-situs juga ternyata ada yang bajaka ini kuat untuk menyembuhkan ini uh, ada juga yang bajaka ini yang kuat untuk menyembuhkan ini jadi untuk membagi khasiat dari satu-satu jenis uh, bajaka ini memang sulit kawan-kawan ya karena ada di antara pasien yang mungkin cocok cepat sembuhnya ada juga dari pasien yang lain yang mengkonsumsi ini uh, belum sembuh-sembuh teman-teman ya Nah, apakah itu mungkin karena ada eh, 
karena darahnya, karena segala macamnya dan karena yang lain-lain lah faktor-faktor yang lainnya. Jadi inilah yang masih makanya dari banyaknya e, tersebarnya kayu bajaka ini kadang-kadang testimoni itu e, ada yang cepat dapat ada juga yang tidak teman-teman ya. Beratnya ada yang cepat sembuh ada juga yang tidak. Nah inilah yang kadang-kadang kita mencoba e, mempelajari teman-teman ya agar masyarakat itu tidak kecewa dan agar e, kasiat kayu bajakah ini tetap diminati orang teman-teman ya karena banyaknya jenis-jenis kayu bajakah inilah e, membuat banyak masyarakat yang bingung jadi di channel ini kita mencoba mengklasifikasikan mungkin e, walaupun belum benar seutuhnya teman-teman ya yang penting kita tetap terus belajar tetap terus mencari informasi tetap terus berbagi jadi bagi teman-teman yang menonton channel Chandra yang ini jangan hanya e, berpaku kepada satu informasi saja atau channel saja mungkin teman-teman Chandra yang lain juga memiliki informasi dan pengetahuan yang mungkin lebih dari Chandra ibaratnya kita saling belajar nah kanya dari itulah teman-teman ya Chandra selalu e, chatting-chatting atau berbagi info-info kepada teman-teman e, di grup bajaka nasional itu ibaratnya kita bertanya teman-teman ya teman-teman adakah yang sudah sembuh penyakit ini testimoninya apakah sudah ada kalau penyakit ini apa yang terbaik kita berikan kayu bajaka dan sebagainya jadi e, kita e, ini lagi teman-teman ya berusaha sekuat semampu tenaga untuk memberikan yang terbaik kepada pasien teman-teman jadi kita tidak bisa sendiri tidak bisa juga menerka-nerka dan e, memberikan ini yang ini Nah, waktu itu saya juga pernah ketemu dengan salah seorang guru di Kalimantan, teman-teman. Ya, beliau ini malahan mempergunakan sebuah herbal gabungan atau kombinasi dari beberapa jenis akar-akaran. E, itu yang beliau gabungkan dan beliau bentuk di satu wadah cukup di dalamnya, teman-teman. Ya, ada waktu itu candratnya kalau tidak salah 41 akar tanaman dikumpulkan e, di hutan itu di alam itu mulai pasak buminya akar kuningnya akar bajakahnya akar pinangnya itu dikomplitkan semuanya teman-teman yang beliau mengatakan ini adalah dari e, tetua juga yang mengambil jadi Chandra mencoba belajar dengan beliau alhamdulillah sedikit sedikitnya dapat ilmu juga jadi kita e, berusaha Meracik teman-teman ya Ibaratnya ini bagi e, Mungkin Orang-orang e, yang mungkin mendapatkan penyakit Komplikasi itu kawan-kawan Ibaratnya Sudah banyak penyakitnya Jadi kita akan mempergunakan e, Jenis kayu bajaka yang sudah dicampur-campur Campur-campur teman-teman Itulah tujuannya untuk bagi Yang mendapatkan penyakit yang komplikasi Teman-teman ya Jadi kita harapkan semoga nanti dengan bertambahnya pengetahuan herbal kayu bajak ah ini, ini akan memberi bantuan bagi mereka-mereka yang mungkin mendapatkan penyakit kanker, diabetes, tumor, kista, serpik, mium, dan sebagainya. Jadi di channel ini kita berusaha membantu teman-teman ya, e, memberikan yang terbaik kepada pasien-pasien tentang herbal kayu bajak ah ini. Nah, untuk jenis Ufaria ini sendiri teman-teman ya Ini saya memang sedikit kesulitan mencari e, dan mengklasifikasikannya Karena e, dia ini banyak dan juga e, keserupaannya itu hampir-hampir sama teman-teman ya Dari 150 spesies jenis Ufaria ini ada yang tidak obatnya teman-teman Yang tidak obat itu kalau tidak salah Ufaria Albamer kalau nggak salah. Cuman kalau untuk yang obat banyak ovaria nih teman-teman ya ovaria grandiflora, ovaria litoralis dan e, sebagai jenisnya. Cuman untuk daunnya sudah kita e, bagikan di video-video sebelumnya. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan cek di video-video Chandra sebelumnya. Kita sudah memperlihatkan daunnya, bentuk batangnya dan juga ciri-ciri herbal kayu bajaka ini. Jadi untuk jenis kayu bajakah yang banyak beredar teman-teman ya Mungkin ibaratnya e, kebanyakan pemula-pemula baru-baru itu Mengatakan ini bajakah, ini bajakah Itu memang benar obat Cuma kebanyakan belum memberikan sesuai fungsi teman-teman ya Jadi kalau untuk 
di grup-grup Facebook saya lihat itu kebanyakan belum memberikan yang sesuai fungsi. Sebenarnya tidak ada bajakan yang palsu kawan-kawan ya, semuanya asli. Semuanya asli asalkan dia tuh punya pengetahuan, aman dikonsumsi, dia sudah mencoba e, meminumnya teman-teman ya. Ibaratnya kebiasanya kalau bagi pemula-pemula itu dia mencoba langsung teman-teman ya. Jadi bagi pemula yang mungkin menonton bagi teman-teman yang belum tahu e, jenis kayu bajakah harap e, belajar kepada yang ahlinya kepada yang mungkin lebih tahu teman-temannya bertanyalah dengan beliau bertanyalah dengan yang sudah senior senior teman-teman itu pun akan membantu teman-teman e, mendapatkan informasi tentang herbal kayu bajakah karena kayu bajakah ini tumbuhnya tidak hanya di Kalimantan teman-teman ya contohnya itu di Vietnam ada di Uh, itu ada mana namanya di Cina ada di Sumatera ada itu beberapa youtuber dari Sumatera itu banyak juga yang membahas teman-teman ya di pokoknya di pulau-pulau ke Indonesia yang ada hutannya hutan lebat hutan yang sudah lama tidak digunakan yang tumbuh beberapa jenis tumbuh-tumbuhan liana di sana itu berkemungkinan ada bajakah teman-teman ya tidak berkemungkinan tapi memang ada sekali bajakah di sana teman-teman ya Cuman dikarenakan kita kan banyak tidak tahu. Tidak tahu apakah jenis ini racun, apakah jenis ini obat. Ini yang butuh ilmunya teman-temannya. Ini yang butuh e, pencarian ilmunya ini yang membutuhkan waktu lama teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman semuanya, e, semoga yang pasien-pasien itu cepat sembuh. Semoga yang menjual kayu, herbal kayu bajakah ini memberikan yang sesuai dengan fungsinya. Dan juga semoga lancarlah semuanya teman-teman ya. E, lancarlah usahanya. Dan juga di masa pandemi ini semoga masyarakat itu juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena di anu sekarang ini susah teman-teman ya. Di pandemi ini teman-teman ya. Oke teman-teman demikianlah penjelasan Chandra di bagian kedua ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan masuk ke bagian yang lain. Mungkin kita akan e, membuat ini teman-teman ya. Kayak... Kita akan interaksi dengan e, pencari kayu bajaka, interaksi dengan pasien atau interaksi juga dengan e, teman-teman yang lainnya dan guru-guru herbalis juga kita akan interaksi. Kita akan melakukan tanya jawab. Jadi jangan lupa terus di subscribe channel ini karena kita akan memberikan video-video yang lebih e, tentang herbal ini teman-teman ya. Tentang masalah bunga, nah, nanti kita juga akan bahas bunga di seling-seling video kita ini teman-teman ya oke semoga informasi Chandra bermanfaat semoga Indonesia sehat selalu bebas dari uh, semua penyakit dan virus segala macamnya teman-teman ya amin ya rabbal amin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh